if we are born in sin how is it fair for god to judge us for our sin manam paapamulone janminchina atondi vaallam aithe devudu manlanu mana paapanni batti తీర్పు తీర్చడం అనేది ఎంతవరకు న్యాయం ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ప్రశ్న ఓకే ఎవరో సార్ ఎవరో సలహా ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే క్లుప్తంగా చెప్పండి ఎక్కువ ప్రశ్నలు చెప్పండి అని ఇంతకు ముందేమో ఏ తక్కువ ప్రశ్నలు తీసుకున్నా కూడా క్లియర్గా చెప్పండి అని ఇంకొంత ఇంకొంతమంది సలహా ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మేము సందిగ్ధంలో ఉన్నాం ఇది ఫేర్ కాదు కాబట్టి కొంచెం మనం ఫేర్గా మాట్లాడుకుందాం యా ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇఫ్ వీ కెన్ గెట్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఆన్సర్స్ మనకు సంపూర్ణమైన జవాబులు అంటే వీలైనంత వరకు దొరికితే మంచిది సాయి గారు వాట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ యా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిబ్లికల్ పర్స్పెక్టివ్లో కనుక మనం చూస్తే గాడ్ ఈస్ నాట్ అన్ఫేర్ దేవ్ అన్ఫేర్ అండ్ గాడ్ అనేటువంటి పదాలు ఆక్సిమోరన్ కో ఎగ్జిస్ట్ దేవుని యొక్క నిన్న రాత్రి మా ఫ్యామిలీలో మేము ఫ్యామిలీ డివోషన్ చేసేటప్పుడు వన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ వీ స్టడీడ్ ఈస్ గాడ్ గాడ్ హస్ జస్టిస్ జస్టిస్ అనేటువంటిది మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ కానీ దేవుడికి యాక్చువల్గా ఇట్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ రియాలిటీ ఇట్స్ హూ గాడ్ ఈస్ దేవుడు నేచర్ సో కాబట్టి ఏంటంటే దేవుని దేవుడి నేచర్ అది కాబట్టి దేవుడు జడ్జ్ చేసేటప్పుడు అన్ఫేర్ గా జడ్జ్ చేస్తాడు అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక అపోహది ఓకే సో అది బిబ్లికల్ కాన్సెప్ట్ కాదు అయితే నెక్స్ట్ అది కనుక మనం పక్కన పెడితే గాడ్ జడ్జెస్ అస్ వెరీ ఫేర్లీ మనం పాపంలో పుట్టాము కానీ ఆది కాండంలో మనం ఖచ్చితంగా చూసింది ఏంటంటే ఎస్పెషలీ మనం ఫిఫ్త్ చాప్టర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ ఆ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో ఎవ్రీ వన్ యాక్చువల్లీ ఇతను పుట్టాడు ఇన్ని సంవత్సరాలు జీవించాడు ఇతను చచ్చిపోయాడు ఇతను పుట్టాడు ఇన్ని సంవత్సరాలు జీవించాడు ఇతను చచ్చిపోయాడు బట్ దెన్ దెర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్ దర్ ఏంటి ఆ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇనాక్ ఇనాక్ వాక్ విత్ గాడ్ అండ్ గాడ్ టు కిమ్ అవై సో నిజమైనటువంటి బైబుల్ యాక్చువల్ గా నిజంగా చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే దట్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ మనం పుట్టినటువంటి పాప ప్రపంచంలో పాప భూయిష్టమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఇఫ్ వీ టర్న్ టు గాడ్ అండ్ ఇఫ్ వీ డిపెండ్ ఆన్ హిమ్ ఫర్ అవర్ వెరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాక్ విత్ గాడ్ దెన్ గాడ్ విల్ యాక్చువల్లీ డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ దట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ రైట్ సో అది నెంబర్ వన్ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇంకొకటి ప్రశ్న మిస్ అయిపోయినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే గాడ్ యాక్చువల్గా ఎవరిని జడ్జ్ చేసింది మన అందరి పాపల కోసం గాడ్ యాక్చువల్లీ హిమ్సెల్ఫ్ హాస్ గివెన్ ద పెనల్టీ ఫర్ అవర్ సిన్స్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ నెవర్ ఫర్ గెట్ దట్ ఫ్యాక్ట్ హీ హాస్ కన్సూమ్డ్ ఆల్ ద ఇన్జస్టిస్ అపాన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద క్రాస్ లవ్ అండ్ జస్టిస్ ని బ్యూటిఫుల్ గా రెండింటిని తీసుకొచ్చి మిక్స్ చేసింది దేవుడు కాబట్టి ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు రియలీ మన పర్స్పెక్టివ్ లో నేను త్రీ డిస్కనెక్టెడ్ పాయింట్స్ గా చెప్పినా సరే ఐ హోప్ యాక్చువల్లీ ఆడియన్స్ విల్ కనెక్ట్ కనెక్ట్ దట్ వన్ ఐమ్ ఐమ్ హోపింగ్ ఆర్ విలియమ్సన్ అండ్ సురేష్ గారు కెన్ కనెక్టెడ్ జానీ అంటే క్విక్ గా నేను ఇవ్వగలిగే ఆన్సర్ ఏంటంటే దేవుడు మనకు పుట్టుకుతో వచ్చిన పాప అని బట్టి మనల్ని ఎవరిని నరకానికి పంపించడు స్ట్రైట్ స్టేట్మెంట్ జన్మతో వచ్చిన పాప అని బట్టి మనం నరకానికి వెళ్ళాం ఒకవేళ అదే వాస్తవం అయితే కనుక నేను పుట్టిన ఒక పావు గంట తర్వాత పుట్టిన ఐదు రోజులకు చచ్చిపోతే నేను నరకానికి వెళ్ళాలి కానీ మనం నమ్మేది ఏంటంటే అలాంటి చంటి పిల్లలు తిన్నగా పరలోకానికి వెళ్తారని తర్వాత మన సాయి యొక్క క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు మన ఈనా గురించి అయితే దేవుడు మనల్ని దే ఏ బేసిస్ లో జడ్జ్ చేస్తాడు అని అంటే కనుక ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అండ్ అవర్ ఒబీడియన్స్ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షతకు మనం విధేయత చూపించకపోతే దాన్ని జడ్జ్ చేస్తాడు ఓకే సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యేసుప్రభు వారు ఈ లోకంలోకి వచ్చి అరే మీరు అందరు చేసిన పాపాలకు నేను చచ్చిపోయాను మీరు గనక నన్ను మీ యొక్క మీ యొక్క సబ్స్టిట్యూట్ గా అంగీకరిస్తే నేను మీ మీద ఉన్నటువంటి పాపపు దోషాన్ని అంతటిని తొలగిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు నాకు అవసరం లేదు 
అని అంటే కనుక దెన్ గాడ్ హ్యాస్ టు జడ్జ్ వెన్ యూ రిజెక్ట్ క్రైస్ట్ వెన్ యూ రిజెక్ట్ ద ఆఫర్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ దెన్ యూ విల్ బి జడ్జ్ అంతేగాని నీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఏ ప్రత్యక్షత లేకుండా దేవుడు కనుక నిన్ను పుట్టుకుతో వచ్చిన పాపంతో జడ్జ్ చేస్తే వాట్ యూ సెట్ ఈస్ రైట్ ఇట్ ఈస్ అన్ఫేర్ బట్ గాడ్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ దాట్ దేవుడు అలా చేయట్లేదు హీ హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి దానికి రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే విధేయత చూపించకపోతే అప్పుడు జడ్జ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సురేష్ గారు ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తారా ఇంకా కొంచెం నారాయణ రోడ్ లో ఉంటారు కాబట్టి నా వర్షన్ లో రెండు లైన్ నాలా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మేబీ ఈ ప్రశ్న అడిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఇలా అడిగితే బాగుండేది హౌ ఈస్ ఇట్ ఫేర్ ఫర్ గాడ్ టు జడ్జ్ క్రైస్ట్ ఫర్ మై సిన్ అలా అడిగుంటే గనక కరెక్ట్ గా వాళ్ళు పాయింట్ పట్టుకున్న వాళ్ళు సాయి చెప్పింది అదే సాయి చెప్పిన ఒకళ్ళ కొన్ని వర్డ్స్ వాళ్ళకి అని మిస్ అవుతున్నారు ఏమని చెప్పి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను దేవుడు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేశాడు యేసు క్రీస్తు వారి మీద ఆ శిక్షణ అవగ్రతం చూపించాడు మనల్ని విశ్వాసం ఉంచమంటున్నాడు అంతే దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏమీ చేయకుండా ఇప్పుడు సడన్ గా వచ్చి నేను శిక్షిస్తాను అంటారు లేదు చేయాల్సిందంతా చేసేసి ఫర్గివ్నెస్ ని ఉచితంగా ఇస్తున్నాను నీకు నేను నిత్య జీవాన్ని ఇస్తున్నాను క్షమాపణ ఇస్తున్నాను పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఇస్తున్నాను దేవునితో కలిసి ఉండే ఒక గ్లోరియస్ లైఫ్ ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు అది ఫెయిర్ కాకపోతే ఏమన్నా దాన్ని మోర్ దాన్ ఫెయిర్ ఆ ఫెయిర్ అనే పదం చాలా గ్రేస్ దాన్ని తర్వాత ఒకవేళ ఈ లైన్స్ లో ఇదే స్కేల్ లో కనుక మాట్లాడితే ఒకవేళ నేను పాపలో పుట్టాను అనే విషయం పక్కన పెడితే పాపలో పుట్టా అనే విషయం కనుక బ్రాకెట్ లో పెడితే నీ ముప్పై నలభై యాభై అరవై సంవత్సరాల జీవితంలో నువ్వు చేసిన పనులు బట్టి శిక్షించడం న్యాయమే కదా అంటే పాపలు పుట్టాను కాబట్టి అనే మాట ఒకళ్ళు పక్కన పెడితే ఇందాక ఎడ్వాడని చెప్పినట్టు దాన్ని ఎక్సెప్షన్ గా తీసుకొని దాన్ని పక్కన పెడితే వాట్ అబౌట్ ద సిన్స్ యూ కమిటెడ్ వాలంటీర్లీ త్రూ యువర్ థాట్స్ డీడ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ మరి హౌ ఇస్ ఇట్ ఫెయిల్ ఫర్ యూ టు గాడ్ లీవ్ యూ వితౌట్ పనిషింగ్ నీ నీ ఎంటైర్ లైఫ్ చూసుకున్నా అంటే ఈ ప్రశ్న వేసిన వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను అసలు పాపం చేశానా లేదా డోంట్ ప్లే ద బ్లేమ్ గేమ్ ఎంటైర్ జన్మ పాపాన్ని ఆదాం మీద ఎవరి మీద చేసేసి నా ఇన్ని సంవత్సరాల జీవితంలో నేను ఏం చేయలేదు అని అనొద్దు ఓకే ఆదాము దగ్గర నుంచి వచ్చిన జన్మ పాపాన్ని పక్కన పెట్టి మాట్లాడదాం వాట్ అబౌట్ ద సిన్స్ వీ హ్యావ్ పర్సనల్లీ వాలంటర్లీ విత్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యావ్ కమ్ చేయ Yeah. And uh, you say that God is fair enough to judge you for all that you have committed. Mm. So, manam paapun chesa mu, that's the first thing we have to agree. But God punished Christ as our substitute, that his grace. Our individual man kardhama yate, elati prasnal manam tagisna. వండర్ఫుల్ ముగ్గురు చెప్పిన దాన్ని నాలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను కొంచెం కలపాలనుకుంటున్నా ఏమనుకోరుగా మీరు సి బాన్ ఇన్ సిన్ అనేది ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ అవర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అవర్ నేచర్ బట్ ఫర్ అవర్ సిన్ అనేది సురేష్ గారు చెప్పినట్టు ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ అవర్ పర్సనల్ అకౌంట్ మన ఇండివిజువల్ సిన్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి పొత్త ఏంటి బాన్ ఇన్ సిన్ అని అంటే నేను ఎలా అర్థం చేసుకుంటానంటే సిన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఏ డిక్లేర్డ్ జడ్జ్మెంట్ వీ ఆర్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ దట్ వీ ఆర్ సిన్ఫుల్ ఇంకా ఇంకా మళ్ళీ దేవుడు కొత్తగా జడ్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరిని కూడా కదండి మనల్ని మళ్ళీ కొత్తగా జడ్జ్ చేసి ఆ నువ్వు ఇవి ఇవి చేసావు కాబట్టి నీ లిస్టులో వంద పాపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను జడ్జ్ చేస్తా అని దేవుడు అనాల్సిన అవసరం లేదు అని సురేష్ గారు చెప్తా ఉన్నారు అదే విలియమ్స్ గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఏంటంటే మనం పుట్టుకతో పాపంలో పుట్టాం కాబట్టి ఏమంటారు అలాంటి పరిస్థితిలో దేవుడు మనలను జడ్జ్ చేయడానికి వేరే మెజర్మెంట్ ఉంది బైబిల్ గ్రంథం రోమిలో రాసిన పత్రికల్లో ఐ థింక్ మూడో అధ్యాయంలో అనుకుంటా రెండో అధ్యాయంలో ఈ మాటలు చాలా క్లియర్గా చెప్తారు కదా మనస్సాక్షిని బట్టి జ తీర్పు తీర్చబడుతుంది దేవుని సువార్త తెలవని వారికి అంటే మనకు మనల్ని జడ్జ్ చేసి నరకానికి మానవులను పంపాలి అనదానికి ముందు దేవుడు దాని నుండి బయటికి వచ్చే ప్రయత్నమే మన ముందు పెట్టాడు అనేది సురేష్ గారు చెప్తా ఉన్నారు వై డిడ్ హీ హీ పుట్ ఆల్ దట్ జడ్జ్మెంట్ 
ఆర్ ఆ తీర్పు అంతా కూడా ఏసు క్రీస్తు పైన ఎందుకు వేసాడు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు ఈ ప్రశ్నను మనం అలా అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో దయచేసి పాపం అనగానే మన లిస్ట్ ఆఫ్ సిన్స్ తీసుకొని దేవుడు మనల్ని జడ్జ్ చేస్తూ ఉన్నాడు నేను ఇది చేశాను నువ్వు అది చేసావు కాబట్టి నీకన్నా నేను మేలు నాకన్నా నువ్వు మేలు అనుకునేది మన తత్వం బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హౌ గాడ్ లుక్స్ అట్ అజ్ అని నేను అనుకుంటాను అంటే దేవుడు చాలా క్లియర్గా మనలను తన స్వరూపంతో తన స్వభావంతో అగెయిన్స్ట్ హీజ్ నేచర్ హీ జడ్జెస్ హాజ్ సో దెర్ ఈజ్ నో అన్ఫేర్ జడ్జ్మెంట్ హియర్ అది మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది